హాయ్ ఫ్రెండ్స్ జై సుమేధ కిచెన్కి స్వాగతం నేను ఈరోజు వెజ్ రోల్స్ ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేయాలో చెప్తున్నాను ఇది మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో కానీ ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ బాక్స్కి తీసుకెళ్ళడానికి కానీ ఎంతో ఈజీగా మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ముందుగా ప్రాసెస్లోకి వెళ్దామా ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో రెండు కప్పుల వీట్ ఫ్లోర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి అదేనండి గోధుమ పిండిని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇందులో రుచికి సరిపడ సాల్ట్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇందులో కొంచెం కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ మనం చపాతి ముద్దలాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇలా ఈ విధంగా చపాతి పిండిలాగా కలుపుకోవాలి చూడండి పిండి కన్సిస్టెన్సీ ఈ విధంగా ఉండాలి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత దానిపైన క్యాప్ పెట్టి ఒక ముప్పై నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ పైన ప్యాన్ పెట్టి అందులో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇందులో కరివేపాకు సన్నగా తరిగిన రెండు పచ్చిమిరపకాయలని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇందులోనే ఒక కప్పు సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలని యాడ్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా కాస్త ఫ్రై అయిన తర్వాత ఒక కప్పు తురిమిన క్యారెట్ని యాడ్ చేసుకోవాలి యాడ్ చేసుకొని ఒక నిమిషం పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి మరి ఎక్కువగా ఫ్రై చేసుకుని అవసరం లేదండి ఇందులోనే ఒక కప్పు తరిగిన క్యాబేజీని కూడా యాడ్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇందులోనే పావు కప్పు బటానీలను కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవాలండి నేను ఫ్రోజోన్ బటానీ వాడుతున్నాను మీరు నార్మల్ బటానీ వాడితే ఉడికిచ్చి ఇందులో యాడ్ చేసుకోండి నేను ఫ్రోజోన్ బటానీ వాడుతున్నాను కదా ఇవి త్వరగా కుక్ అయిపోతాయి నార్మల్ బటానీ అయితే ఉడకవండి ఇందులో బటానీని యాడ్ చేసి ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇందులో రుచికి సరిపడ సాల్ట్ని కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఇలా సాల్ట్ యాడ్ చేయడం వల్ల వెజిటేబుల్స్ త్వరగా కుక్ అవుతాయి వెజిటేబుల్స్ కాస్త కుక్ అయిన తర్వాత జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ని యాడ్ చేసుకున్నాను ఇందులో యాడ్ చేసి ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోండి చివాసన పోయే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చిటికెడు పసుపు ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియా పౌడర్ని యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసుకోండి దాన్ని పచ్చివాసన పోయే వరకు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ జీరా పౌడర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఫైనల్గా సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీరను యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి మిక్స్ చేసుకొని స్టవ్ అనేది ఆఫ్ చేసుకోవాలి ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకున్న స్టవ్ని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి ముప్పై నిమిషాల తర్వాత క్యాప్ ఓపెన్ చేసి పిండిని ఒకసారి బాగా ప్రెస్ చేసుకోవాలి అలా ప్రెస్ చేసుకున్న తర్వాత ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకోవాలి అలా ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకొని రౌండ్ బాల్స్ లాగా మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఆ బాల్స్ని మనం చపాతీల్లాగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలండి ఇలా అన్ని బాల్స్ని చపాతీల్లాగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఎంత వీలైతే అంత పలచగా తిక్కుకోండి ఇప్పుడు చపాతీని ఫ్రై చేసుకోవడానికి స్టవ్ పైన ప్యాన్ పెట్టి స్టవ్ అనేది మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని చపాతీని యాడ్ చేసుకోవాలి ఒక సైడ్ చపాతీ బాగా కాలిన తర్వాత రెండో సైడ్కి టర్న్ చేసుకోవాలి ఇలా టర్న్ చేసిన తర్వాత నెయ్యిని కానీ ఆయిల్ కానీ పావు టేబుల్ స్పూన్ యాడ్ చేసుకుని ఈ విధంగా మనం స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి చపాతీ మొత్తానికి ఈ విధంగా చపాతీలన్నింటినీ ప్రిపేర్ చేసుకొని ప్లేట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక చపాతీని తీసుకొని దానిపైన టమోటో కెచప్తో ఈ విధంగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఇలా అంతా స్ప్రెడ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న కర్రీని ఈ విధంగా మిడిల్లో స్టఫ్ చేసుకోవాలి ఇలా కర్రీని స్టఫ్ చేసుకున్న తర్వాత నేను చూపించిన విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి అంతేనండి ఎంతో టేస్టీగా ఉండే వెజ్ రోల్స్ రెడీ అయిపోయాయి చాలా సింపుల్ కదా మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్ చేయండి మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ థ్యాంక్ యూ